Uh, hello mga igan Ang topic natin ngayon is The British LRDG Command Car LRDG stands for Long Range Desert Group Itong, itong product na to mga kaibigan Is a collaboration between Tamiya and the Masterbox Konting history lang ng Tamiya mga kaibigan ha Yung Tamiya po, siya po ang kauna-unahang kumpanya ng mga model, scale models. Uh, ang founder nito ay si Yoshio Tamiya way back 1946 pagkatapos ng digmaan ng World War II. It's a Japanese company collaborated with the Master Box. The Master Box specializes with uh, figurines. Itong mga soldiers... Master Box ang gumawa nito. Si Tamiya naman gumawa nitong uh, truck model. Si Master Box is a Ukrainian company. Specializes nga ng mga tao, mga soldier models. So ito ang ipakita ko sa inyo ngayon na yung finished product ko. Tapos ano yung mga features. Ang feature, ang scale pala nito mga kaibigan is again, 1 is to 35. Tapos... Ano siya, uh, may yung leaf spring niya sa, leaf spring niya sa truck is uh, functional. Marami siyang mga, marami siyang mga accessories like barrels, itong mga uh, jerry cans, ang uh, barrels, jerry cans, tapos yung... Yung made uh, yung ano niya yung gawa ng truck nito is a uh, Chevrolet. Chevrolet wheels ang composed ng team ng uh, LRDG. This is the Africa North Africa group ha kasi may LRDG din mga kaibigan na uh, India group. So ito yung box niya mga kaibigan. Ang box niya is nasa 29 cm by 19 cm lang. So, maliit lang yung box niya. Pero, ang laman niya, may, may lima siyang sprue. 1, 2, 3, 4, 5. May limang sprue. Maraming sprue, meaning maraming parts. So, mas intricate yung parts na ilagay natin sa maliit na figure na to. May separate siya na may separate siya na uh, manual sa paano maggawa ng chassis niya. Chassis tsaka yung brake set tsaka yung uh, transmission. Tapos itong sa sasakyan mismo tapos sa mga tao By the way mga kaibigan yung figures na included niya sa sa kit na to is uh, pitong tao And uh, acquire ko to siya sa na order ko to siya sa Otaku uh, Dubai So ito na yung finished product natin Uh, ipakita ko lang sa inyo ang kung ano yung hitsura sa underneath niya. So ito yung hitsura niya mga kaibigan, yung yung propeller niya, uh, exhaust pipe Tapos itong, ano niya, itong, yan, ano ba sa tawag ito, tie rod, uh, functional, makina. So, detalyado siya sa ilalim din. So, mga igan, ito na yung finish product natin. Kung... Tingnan natin mabuti. Yung decals, uh, decals niya. Ito, tapos dito. Ito 
pa siya yung hinayar ko na assassin galing sa Lebanon. May rifle, yung garand, machine gun on the top, sa hood. Tapos yung nasa likod na machine gunner, ito lang yung muna yung tatlo sa nauna na sinasabi ko kanina na may figure. Ilapit ko yung camera ha. Yung gulong natin, nilagyan natin ng medyo mud effect. Kung mapagmasdan yung gulong, medyo marumi siya. Uh, mud tsaka dust effect. Yung serial numbers. Yung mga included na accessories niya. Yung drums Bags, duffel bags Itong wooden box Ito yung communication area niya May maliit na headset Blurry pa medyo yung camera natin Kasi masyado na siyang maliit Yung driver. Tignan naman natin sa ibabaw ha. Lipat mo natin tong ilaw. Ito yung setup ko na sinasabi kay Bigan. No? Gumagamit din ako ng magnifying lens with light. May mga jerry cans, may extra gulong siya, oil cans, bags. Tingnan nyo yung mga kambyo sa sasakyan, tapos yung sahig ng sasakyan, medyo may ano siya, medyo siya may dirt effect. Medyo detalyado to siya mga kaibigan At mabusising gawin Ang gusto ko lang nitong LRDG Kasi mas, mas challenging siya gawin eh Mas intricate siya Ang daming, ang daming maliliit na parts Tignan nyo yung daanan na ng ano Yung fuel ano niya Tapos may leaking effect pang na ano sa gilid. Ito po yung ibang mga accessories niya mga kaibigan. Itong may dalawa tayong drums. Eh. Ay. Lumikit. May dalawang drums. Dagdag pa natin yung mga figures. So sa nakikita natin mga kaibigan, hindi hindi talaga siya itong laruan na to. Hindi siya hindi ko siya inadvisable na laruin ng mga bata kasi model figure siya tapos masyadong delikado, masyadong maliliit yung parts. Yun ngang sinasabi ko palagi for safety reasons, baka malunok, baka matusok sa mata. Ano lang 
Ah, uh, baka ma-disgrasya pa yung mga anak natin. Ito pa yung isang figure niya. Lapit ko lang yung camera mamaya ha. Plus yung dalawang officers. Tapos may dalawa pa siyang duffel bag. Medyo Nahulog yung mga opisyalis ko Tinamaan yata ng ano to Landmine Tignan no, naputol yung ulo ng isa Wala na Yung mga private ko Nag-collapse yata to dahil sa na-hitstroke yata to eh Ito na yung mga figures ko mga kaibigan. Duda ako, hindi sila membro ng EL... LRDG group. Kasi bumalik sa pagkabuo yung sundalo ko. Baka mga ranger to, mga miming, may siyam na buhay. Oo, oh, bumalik na oh. So anyway, ito yung finished product. Ito... So ito na yung finished product mga kaibigan na maganda to siyang gamitin kung magawa ka ng mga diorama. Lalo na kung nakuha mo yung isang isang membro ng grupo nila sa LRDG, yung Willis, Willis na uh, figure. Mas maganda para makompleto sila. Tatlo to sila eh. Yung Willis, yung Chevrolet, At saka yung... Eh, kalimutan ko yung isa. Kita mo yung... Iikot mo natin mga kaibigan ha. Itong... Ano niya sa likod ng sasakyan Functional to mga kaibigan ha? Pwede to masara Maganda to siya pang diorama Magawa nga ako ng diorama dito Basta makuha ko na to yung isang unit nila Masyado namang malapit. So, ito yan si Sir. Ang navigator nila. Ito yung commander. Yung dalawa, tatlong private. Yung nasa likod. Ah, dalawang private. Yung isa sa likod. Yung machine gunner. Tsaka yung driver. Yung ito naman sa gilid. Isa. Nakikitambay lang siguro siya dito. Hayahay ba yung buhay niya? Hayahay! Hay.
So, hito na naman tayo sa ipakita ko sa inyo yung mga pintura na ginamit ko ha. By the way, mga igan, kung mag ano na kayo sa pintura, huwag niyo kalimutan na magsuot ng gloves kasi yung fingerprints niyo magmarka yan sa ano yun, sa model mga gloves. Ito na yung mga pintura na ginamit ko, uh, folk art, olive green. Na purchase ko lang to dito lang sa local dito sa Kingdom uh, ang kung may makapunta kayo sa mga lugar na may Jarir na store, ito makikita niyo to sa Jarir. Ito yung ginamit kong pang primer. Tapos glow, Tamiya glow. Dalawang paniline color, ang gray at ang black. Tatlo to, may isa pang brown, pero hindi ako nakabili ng brown. Itong mga ganito mga kaibigan, matagal na itong maubos. Matagal na itong maubos, parang hanggang sa magsawa ka siguro. Pero kung hobby mo talaga siya, kailangan mo ng isang sakong ganito. Uh, itong charcoal ko, ito yung normal lang to na charcoal ha, tapos dinikdik ko para ipang-apply ko to sa tambutso o... Yung mga pipe, pipe niya, exhaust pipe, kung sa tanke. Uh, pan pastels. Ito, pwede din pastels lang ang i, ano nyo, gamitin nyo. Tapos dikdikin nyo lang, i-powderize nyo lang. Kasi ito, medyo, pa, uh, hindi mo siya pangit. Maganda mo siyang gamitin. Pero medyo may presyo ah. Parang sa isinta yata yung kuha ko nito. Pagkatapos, wood and leather para sa mga belts, para sa mga kadalasan ito na gamit sa mga accessories. Vallejo. Isang set na ito siya. Ito na yung mga kulay niya. Ito yung nasa loob niya. 2, 4, 6, 8. na uh, pintura. Valiho, valiho ako kasi fan ako ng valiho eh. Pwede din magamit ka ng mga Tamiya paints. Fan ako ng valiho kaya valiho yung mga pintura ko. Uh, wheels and trucks. Aluminum dope. Para, itong aluminum dope, para sa mga machines, para sa mga metallic parts. Advice ko itong gamitin nyo. Mas maganda yung effect niya. Tapos ito, wash. Washes. Ang trabaho nitong wash, para i-ano niya yung kulay, parang gawin niyang mas realistic ang kulay pag magpintura ka ng, for example, yung sa skin, skin tone. Pag lagyan natin ng wash, maglabas yung natural color niya. And of course, the skin tone. Face and skin tone. And ito yung ginamit ko sa lahat ng ano niya. Sa body ng sasakyan. Ang counter British color ng Vallejo. Ang laman niya, anim na piraso lang. Anim na pintura sa loob. Pagkatapos mong mapinturahan siya lahat, lahat-lahat, uh, lagyan na natin siya ng varnish para hindi mag, hindi mag peel off yung ano niya, hindi mag fade or sometimes mag peel off yung paint, paint work natin. Varnish. Depende sa iyo kung lagyan mo ng gloss, kung lagyan mo ng uh, matte. Ito, mura lang to Parang sampo lang yata to sa doon sa Jarir. Turpentine. Itong turpentine, ito yung i-apply natin sa gulong bago natin siya apply yan ng, ng dust effect para kakapit yung pintura, hindi uh, kakapit yung dust mo. Hindi siya malaglag. So, 
So ayan mga kaibigan, I hope na may natutunan tayo ngayon sa pinag-usapan natin regarding scale mo scale uh, models. Uh, enjoy building. Salamat.